டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆகாஷவாணி ஆசயம் ஆவிஷ்காரம் பி வி பிரசாந்த் குமார் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச்சில் எஸ் 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 சி பரீட்சை எழுதுன எல்லா குட்டிகளுக்கும் விஜயாசம்சகൾ உயர்ந்த മാർക്കിലേക്ക് ആകാശവാണിയുടെ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് രാത്രി 8 മണിക്കുള്ള റേഡിയോ ടീച്ചർ പ്രക്ഷേപണ പരമ്പര ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കേ റേഡിയോ ടീച്ചർ ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് റേഡിയോ ടീച്ചർ റേഡിയോ ടീച്ചർ ഇതാ ക്വിസ് മാസ്റ്ററായ ടീച്ചർ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ടീം അംഗങ്ങളായ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവരും റേഡിയോ ക്വിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ദിത്തി രവീന്ദ്രൻ ജി വി എച്ച് എസ് മാടായ് പഴയങ്ങാടിയിലെ ബയോളജി ടീച്ചറാണ് ഓക്കെ ടീം എ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തു എന്റെ പേര് ദേവപ്രിയ അൽവിന ഞങ്ങൾ വരുന്നത് തിരുവങ്ങാട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടീം ബി എന്റെ പേര് ആര്യശ്രീ എന്റെ പേര് ഹർഷ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷയ രോഗം ചികിത്സിക്കുക ട്രീറ്റ്മെന്റ് പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ കണ്ണൂരൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആത് ബി സി ജി വാക്സിനേഷൻ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭേദം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ ടീമേ ആൻസർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം കേട്ടോ ക്ഷയ രോഗത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻസർ ഉണ്ടോ അറിയില്ല അറിയില്ല So, answer dots chikils and dots treatment, directly observed treatment. This directly observed in the chale, we have a room in the room in the isolated room. We have a room in the room in the room in the hospital and we have a medical staff. We have to take this antibiotic. 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 We have to take this treatment. ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഭേദം ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ബി വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എയ്ഡ്സ് അതറിയാമല്ലോ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ ടീം ബിക്ക് ടെൻ പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടീം സി നമ്മൾ ഈ റാറ്റ് ഫീവറിലെ എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരെന്താണ് ടെൽ ദ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റാറ്റ് ഫീവർ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഓക്കെ റൈറ്റ് യു ഗോ ടെൻ പോയിന്റ്സ് സോ ഐ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ടീം ഡി നമ്മുടെ എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ടെൽ ദ റീസൺ ഫോർ എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സിന് എന്താണ് കാരണം എയ്ഡ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് Uh, okay. spread through uh, contaminated syringe mm. uh, while receiving the blood which contains hiv components okay ende question de aa reethil alla enju vekkane medically nammle nammle shirikum body il oru mechanism thinu cheriya oru problem varunnundallo aids aids undavanengil oru mechanism prashna illa hiv virus enters the body okay. and it uh, multiplies through using the multiplying genetic mechanism of lymphocytes okay and the number of lymphocytes decreases considerably and uh, various pathogens enters our body this time mm-hmm. and it b- makes the situation more fatal okay you're right so team d gets 10 points <laughs> next question to team e give two examples for fungal disease the example for you ring worms athlete's foot you are right team e gets 10 points iniyulla question team e nodana 
നെയിം ദ വെക്ടർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മലേരിയ നമ്മൾ മലമ്പനിക്ക് കാരണമായ ഒരു വാഹകൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ആര് അതിന്റെ പേരാ ചോദിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ഓക്കെ യു ആർ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഡി നമ്മൾ ഫിലാറിയസിസ് ഇല്ലേ മന്തി രോഗം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ ലക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ടെൽ ദ സിംറ്റം ഓഫ് ഫിലാറിയസിസ് മന്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരാം മന്തി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണം എന്താണ് ലിംഫ്ഡക്റ്റ് വീക്കം വന്നിട്ട് കാലിൻ്റെയോ കൈൻ്റെയോ അടുത്തുള്ള മസിൽസ് വീക്കം വരും യെസ് യു ആർ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ടീം ഡി ഗെറ്റ്സ് ടെൻ പോയിൻറ്റ്സ് ടീം ഡിക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം സി യോടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെടികളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിരോധ സംവിധാനമുണ്ടോ ഈസ് ആർ എ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൽ വൺ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം പറയും ചെടികൾ ഈ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അതാ ചോദിച്ചത് അറിയില്ല അറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ബിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം പറയാം എത്തിലിൻ എത്തിലിനൊരു ഹോർമോണാണ് ചെടികൾ എങ്ങനെയാണ് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചത് രോഗാണുക്കൾ എങ്ങനെ രോഗാണുക്കളെ കയറുന്നത് എങ്ങനെ തടയെന്ന് ചോദിച്ചത് അറിയില്ല അറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും ചെടികളിൽ നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ തൊലിയില്ലേ പുറന്തൊലിയില്ലേ പുറന്തൊലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്തായിരിക്കും റഫാണ് അതിൻ്റെ റഫായ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് രോഗാണുക്കൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ലിഗ്നിൻ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലിഗ്നിൻ ലിഗ്നിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയുക സെലുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻസൈമാണ് അത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും രോഗാണുക്കൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാക്സ് പോലത്തെ ഒരു കൂട്ടിങ് ആണ് അതിന് കയറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ തൊലി ഇത്ര കട്ടിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പ്രതിരോധ സംവിധാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറ് ഓക്കെ സോ ടീം ബി ഒക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചത് അറിയില്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടീം എയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് പറയേണ്ടത് അറിയില്ല കാൾ ലാൻസ്റ്റീനർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം എനോടാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുക റിലേറ്റീവ്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എ പേഴ്സൺ ലോസ് മെമ്മറി ഡസ് ഇൻ നോയ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഡിസീസ് ഡു ടെൽ ദ ഡിസീസ് രോഗത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ആയുഷ്മോസ് യെസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ടീം എയ്ക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ലഭിച്ചു ഒന്നാം റൗണ്ട് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ടീം എ പത്ത് മാർക്ക് ടീം ബി ടീം സി പത്ത് മാർക്ക് ടീം ഡി ഇരുപത് മാർക്ക് ടീം ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രതിദിന പ്രശ്നോത്തരി തുടരുന്നു സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കും നമ്മളെ നേഴ്സിലൂടെ കുറേ സന്ദേശങ്ങളോ കടത്തി വിടുന്നില്ലേ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നില്ലേ അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മളെ നേഴ്സിലൂടെ കുറേ ഒരു മെസ്സേജ് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ട് ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ട് യു ആർ റൈറ്റ് ടീമേക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ബി ഇപ്പം നമ്മൾ കാലിൽ മുള്ളും ഉണ്ടാൽ നമ്മളങ്ങനെ വെക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ കാല് പെട്ടെന്ന് അടിക്കില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പേരെന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ റൈറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പോയിൻ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്നതല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാം സ്പൈനൽ കോണിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും കാലെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും സ്പൈനൽ കോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുക്കുന്നത് നമ്മളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്
മൂന്ന് രീതിയിൽ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ സെറിബ്രമാണ് സ്പൈനൽ കോഡാണ് മൂന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് സെറിബൽ റിഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന സാറ് അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മില്ലേ മൂന്ന് നമ്മളെ കാല് ബാക്കോട്ട് എടുക്കുന്ന സ്പൈനൽ റിഫ്ലക്സ് ആണ് സോ ഷുന്ന റിഫ്ലക്സ് ആണ് മറ്റേത് നമ്മളെ ഒരു ഡ്രൈവർ കുഴി കാണുമ്പോൾ കുഴിയിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കില്ലല്ലോ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പം അതെന്താണ് കണ്ടീഷൻ്റെ ആണ് അയാൾ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടീം സി നമ്മളെ ന്യൂറോണിൽ ഇമ്പൾസസിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ആവേഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഡെൻ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടീം സിക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കും ടീം ഡീനോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരാൾ ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ റോൾ എന്താണ് ഇതെനിക്കറിയാം ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് വാക്കിംഗ് റണ്ണിങ് എക്സ്ട്രാ റൈറ്റ് ഇത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾ ഈ ഡോസൽ റൂട്ട് വെൻഡൽ റൂട്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഡോസൽ റൂട്ട് വെൻഡൽ റൂട്ടിനൊക്കെ പങ്കൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയോ ഡോസൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് പോയില്ലേ നമ്മളൊരു ഇമ്പൾസ് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് പോകണം പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകണ്ടേ അതേപോലെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് നമ്മളെ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണെന്നല്ലോ ഓടണം നമ്മൾ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതും അത് നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡ് തട്ടുന്നതും നമ്മളെ ഓടി ഓടി നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മസിലേക്ക് പോകുന്നതും അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരേ ടൈം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡാണ് നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ഈ ഡോർസൽ റൂട്ട് വെൻഡൽ റൂട്ടിനാണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് റൂട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്പൈനൽ കോളിൽ നിന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോളിൽ നിന്ന് ഓടാൻ തോന്നുകയും അതേപോലെ ആ ഒരു ആവേഗം ഇമ്പൾസസ് ഓരോ മസിലിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റൂട്ടുകൾ വഴിയാണ് ഈ റൂട്ടില്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടീം ഡിക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടീം ഇ നമ്മളെ കണ്ണിലെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ടെൽ ദ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഐ സ്ക്ലീറ റെറ്റിന കോറോയിഡ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഇയോട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് രണ്ട് ധർമ്മമുണ്ട് അല്ലേ ടെൽ ദ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഒന്ന് ഹിയറിങ്ങിന് സഹായിക്കും പിന്നെ ബോഡി ബാലൻസിങ്ങിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ യു ഗോട്ട് ടെൻ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം ഡിയോടാണ് നമ്മളെ യൂത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ടൈമോസിൻ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ബിക്കോസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടൈമോസിൻ ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിങ് യൂത്ത് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസ്ട്രിക്സ് വെൻ വി റീച്ച് പ്യൂബേർട്ടി റൈറ്റ് അപ്പം ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം കേട്ടോ അത് എല്ലാ കുട്ടിക്കും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ തൈമോസിൻ ഉണ്ടാവുന്ന കൊണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സിന്റെ ആക്ടിവേഷനും അതിന്റെ മെച്ചുറേഷനും നടക്കുന്നത് അത് മെച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നതും കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിലാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാ തരിക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അറിയത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ടൈമിൽ ഒരുപാട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതാണ് അല്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് അതിന്റെ മെച്ചുറേഷനും ആക്ടിവേഷനും ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പോയിന്റ്സ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീം സി ഓഡാട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഒരു ബാക്ക് പാൻക്രിയാസിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെൽസിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്കറിയാലോ ടെൽ ദ സെൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസുലിൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ പാൻക്രിയാസ് ബീറ്റാ സെൽ
ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളർച്ച സഹായിക്കുന്നതല്ല തടയുന്നതാണ് അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറിയില്ല സോ ടീ മേക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ക്ലൂ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ കറക്റ്റ് റൈറ്റ് ടീ മേക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും ഓരോ ടീമിനും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് നോക്കാം ടീം എ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ടീം ബി പത്ത് മാർക്ക് ടീം സി ഇരുപത് മാർക്ക് ടീം ഡി ഇരുപത് മാർക്ക് ടീം ഇ ഇരുപത് മാർക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാം പാഠത്തിലെ ഹാർട്ട് സ്പോർട്സുകളാണ് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഹാർട്ട് സ്പോർട്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മുറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ മുറിവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആ മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ വീക്കം ഉണ്ടാകും രക്തം കട്ടപിടിക്കും ഇതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതാണ് ഒരു സിഗ്നൽ ആണത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം മുറിവ് മുറിവിലൂടെയാണ് രോഗാണുക്കൾ കയറുന്നത് അതൊരു മീഡിയം ആണ് വഴിയാണ് കയറുന്നത് അപ്പം മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തോ രോഗബാധിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ എന്താ പറ്റുക അവിടെ കുറെ കേട് പറ്റിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് കുറെ രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കും അങ്ങനെ രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്വേതരക്താണുവിന് എന്തെയും ചെറിയ ഉത്തേജനം ഉണ്ടാവും അതിന് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും ഏതോ രോഗാണു കയറിയിട്ടുണ്ട് മുറിവിലൂടെ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഈ കേട് പറ്റിയ കോശങ്ങളിൽ ചില രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുമ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ രക്തക്കുടലിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് വികസിക്കും വികസിക്കുമ്പം രക്തപ്രവാഹം നന്നായിട്ട് കൂടും ഈ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്നും രക്തലോമികകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ പോകുമ്പം രോഗാണുക്കളെ ഒരു സ്ഥരസഞ്ചീൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈസോസോം ലൈസോസോം എന്ന കോശാംഗം ൈസോസൈൻ എന്ന രാസാഗ്നിയുടെ സഹായത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗാണുക്കൾ ഒരിക്കൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ മുറിവിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു മുറിവുണ്ടായി മുറിവുണ്ടാകും നമ്മൾ വേദനിക്കും ഭയങ്കര രക്തം കട്ടപിടിക്കും ആ ഭാഗത്തെ നല്ല തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ വേറൊന്നുമല്ല സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കുട്ടികൾക്കൊരു റെപ്പറ്റേഷന് വേണ്ടി പറയാണ് അപ്പൊ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിച്ച ഭാഗത്തോ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ കേട് പറ്റിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവ ചില രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കും രക്തപ്രവാഹം കൂടും അതേസമയം ശ്വേതരക്താണുക്കൾ കുത്തേജനം ഉണ്ടാകുന്നു അവ ഈ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു സ്ഥരസഞ്ചിക്കുള്ളിൽ അകത്താക്കുന്നു ലൈസോസോം എന്ന കോശാംഗത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയും ലൈസോസൈം എന്ന രാസാഗ്നിയുടെ സഹായത്തോടെയും രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അപ്പൊ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറെ ശേത രക്താണുക്കൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മോണോസൈറ്റ് ന്യൂട്രോഫില് ബേസോഫില് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് പക്ഷെ എല്ലാ ശേത രക്താണുക്കൾക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് മോണോസൈറ്റും ന്യൂട്രോഫിലിന് മാത്രമേ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ടീരിയകൾ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കാൻ ഇവ രണ്ട് ശേത രക്താണുക്കൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് സ്പോട്ട് കുട്ടികളെപ്പോഴും എക്സാമിന് തെറ്റിക്കുകയും കൂടാതെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അപ്പം ഇതായി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് സ്പോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹാർട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പനിയായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പനി ശരിക്കും ഒരു രോഗമല്ല അപ്പൊ പനി എന്താണ് പനി ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് അപ്പം എല്ലാ പ്രാവശ്യം പനിക്കണം നല്ല കേട്ടോ പനി എല്ലാ പ്രാവശ്യം പനിക്കുന്നതും നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണം കൂടിയായിട്ടും പനി കാണാം ഈ ഫാഗോസൈറ്റോസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പനിയെ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പനിക്കുമ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ക്ഷീണം ശരീര താപനില കൂടുകയും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടല്ലേ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നത് പനി
വെറുതെ ഇരിക്കില്ല രോഗാണുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ വിഷവസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടോക്സിൻസ് എന്ന് പറയും ഈ വിഷവസ്തുക്കൾ വളരെ മാരകമായ വിഷവസ്തുക്കളാണ് ഈ വിഷവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു ആർമി നാവി പോലെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് ശ്വേതരക്താണുക്കൾ ശ്വേതരക്താണുക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏതോ ഒരു രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഉടനടി ഇതിൻ്റെയും ഇതിനൊരു ഉത്തേജനം ഉണ്ടാവും ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ കുറേ രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കും ഈ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീര താപനില വല്ലാണ്ടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അപ്പൊ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പം രോഗാണുക്കൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല രോഗാണുക്കൾ നശിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാ രോഗാണുവിന് പറ്റാത്ത രണ്ട് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് തണുപ്പും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നടുക്കുള്ള കാലാവസ്ഥ സഹിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം താപനില വല്ലാണ്ടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുമ്പം രോഗാണുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും വല്ലാണ്ടങ്ങ് പെരുകുന്ന അവസ്ഥയിലുണ്ടാവുക ആ പെരുകുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യും മെല്ലെ മെല്ലെ രോഗാണുക്കൾ നശിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നശിക്കുന്നത് താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ മറ്റൊരു പ്രക്രിയ തുടങ്ങി വെക്കും അതാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നാളെ ഇതേ സമയം ബയോളജി പ്രശ്നോത്തരി രണ്ടാം ഭാഗം അവതരണം ആകാശവാണി കണ്ണൂർ ആശയം ആവിഷ്കാരം പി വി പ്രശാന്ത് കുമാർ നിർവഹണ സഹായം എ കെ രതീഷ് സീഷ മാനു ശ്രീകല ബിജു ജ്യോതി രാജീവ് കവിത നാഥ് ടീച്ചർ